欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：春节档迎来超强阵容，王一博影片成流量黑马，蓄势待发有看头。每年电影的春节档都是实力跟流量兼备的作品扎堆，能够拿下春节档的影片从来都不是盖的，票房就是最好的见证。今年的春节档无疑是神仙打架的局面，其中五部作品定档，势头强劲的无疑就是《流浪地球》《无名满江红》。都知道有竞争对手，才能有更好的宣传力度，进而影响的就是票房成绩。这次王一博作为主演的《无名》，蓄势待发，拿下来最佳的宣发时机，在跨年夜零点时刻官宣定档大年初一，给了新年最佳热搜榜。再加上这部作品是博纳影业胜利三部曲中最后一部，超强的阵容，实力加流量兼备，又是一部谍战剧题材的黑色幽默类作品，能够出现在春节档，必然引人关注。很多人都在说，春节档影片无疑是实力派跟流量的一次硬碰硬的对决，因为有了竞争跟对此，才会激发更多人的争论，有了话题才会引来更好的宣传。直接表现就是票房成绩。这次三部具有超强阵容的作品，堪称绝佳的对垒。《流浪地球》带来的效应，第二部吴京携手刘德华，自然有了第一部的基础。再加上实力派的号召力，相信这部电影上映后，如果品质不错，自然票房不会差。同时呢，兼具实力派跟流量阵容的《无名》跟《满江红》，无疑是对打的局面，一个是谍战剧。一个是悬疑剧，题材上都接近相似，并且阵容上都是实力派加流量，无疑是影迷的一次对决。且不说别的，两家粉丝群体就很有看点了。且不说这次王一博的首登大银幕作品，自然为了赢得电影上的开门红，想必他的粉丝都跃跃欲试了。在二零二二年国庆档的《长空之王》，如果没有临时撤档，提前预约观影量就三千多万。上映后首日肯定轻松破亿，足够见的王一博的人气不容小觑。这次的对垒无疑是易烊千玺，这两位的作为当下兼具流量人气，同为九五后小生中实力跟人气兼备的存在。千玺可是有了多部作品傍身，更是有着强大的票房号召力，自然是不容小觑。哪怕因为去年小镇做题家的影响。但是人气还是依旧很强，毕竟有旧作品傍身，影迷的基础保障还是有的。这次的对垒也是见证双方人气跟口碑的一次机会，没有对比就没有话题。我们从来不排斥的就是各种比较，这样才能有热度、有话题，自然就会有竞争。对手越强，才能激发更多人的支持跟战队，就必然带来更好的票房成绩。从目前来看。王一博携手梁朝伟、周迅的《无名》，在这次的春节档的表现，很有可能会杀出重围，成为流量兼口碑的黑马。因为从预告片中我们看到了影片的品质，从预约关注度上，官宣才两三天就已经突破了八十多万人，蓄势待发，必然会有一个不错的票房成绩。最后呢，在这么多的影片中，期待王一博的大银幕作品赢得一个开门红。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。